ഓക്കെ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള കുറേ സംഖ്യകൾ എടുത്തു അതായത് അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പോയത് ഇനി യാതൊരു പ്രത്യേകതയില്ലാത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് അവ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം കാണുവാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കാതെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഉള്ളതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി നമ്മൾ നിൽക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പം ഞാൻ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഈ ടേബിൾ ചിലരെ കൈ കൈ വിരലുകൾ കൂട്ടിയെടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് താമസം വരുമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വലിയ മനപ്പാടം എൻജോയ്ഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ അതായത് അവ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ളത് കാണാൻ അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് മനക്കണക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കണക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഏത് ടെസ്റ്റിന് പോയാലും പി എസ് സി ടെസ്റ്റിന് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ടെസ്റ്റിന് പോയാൽ എല്ലാത്തിനും വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഇനി രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് നോക്കാം ഊർധ്വ തിരിഗ്ഭാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂത്രമുണ്ട് വിലങ്ങനെയും ചെരിഞ്ഞും എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു സൂത്രം കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ അതായത് യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലാത്ത രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം ഗുണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകളെ ഞാൻ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്രിയകൾ കാണിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഒരു രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യയാണ് ഇതും ഒരു രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യയാണ് യാതൊരു പ്രത്യേകതകളല്ല ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് അവയുടെ ഗുണനഫലം കാണാനാണ് ഈ ക്രിയ അതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കും അതിനുശേഷം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ഈ സംഖ്യയും ഈ സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു ഈ സംഖ്യയും ഈ സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു അവയുടെ തുക കാണുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ അക്കം ഓരോ അക്കം എഴുതുള്ളൂ ശിഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൂട്ടണം അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കൂട്ടണം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളൊരു അക്കം മാത്രമേ എഴുതുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ശിഷ്ടം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മാറ്റും എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിത്തരാം പതിനെട്ടിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണമെന്ന് കരുതുക യാതൊരു പ്രത്യേകതയില്ല ഞാൻ വെറുതെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം എട്ടും നാലും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അതിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങെടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒറ്റ നോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ പതിനാറെന്നും ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പം നാലെന്നും നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് ഒരു നാല് അത് നമ്മൾ ഗുണിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയല്ല നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരും കാരണം ഓരോ ഓരോ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനാറ് നാലും ഇരുപത് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് നാല് പതിനാറ് നാല് ഇരുപത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് ശിഷ്ടം കൂട്ടുമ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടും ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നാലൂടെ കൂട്ടുന്നു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എഴുതുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വെച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞ
ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഏഴും എട്ടും അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അൻപത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യയും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിലാണ് വരുന്നത് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിനോടുകൂടി ശിഷ്ടം കൂട്ടുക അതായത് ഏഴ് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടുമ്പോഴത്തേനും എൺപത് എൺപതിനോട് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത്തിനാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലേക്ക് വരും അത് ഇത് നോക്കുമ്പം ഈ നോക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ പറയുന്നത് ശിഷ്ടമുണ്ട് റിമൈൻഡർ എട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് എട്ടും ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ വിശദീകരിച്ച് തരാം ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതായത് ഈ എട്ട് കിട്ടിയത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ആറ് ഗുണം എട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ എട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഫോറ് അവിടെ ഞാൻ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഈ നാല് കിട്ടിയത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് എഴുതി ഇത് തന്നെ കാണിക്കാം ഏഴ് ഗുണം എട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഗുണം നാല് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എൺപത്തി നാല് റിമൈൻഡർ എയ്റ്റ് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടിയത് നാലും ഏഴും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു അതിനോടുകൂടി റിമൈൻഡറായ എട്ട് കൂട്ടി ഇത്രയും ക്രിയകളുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ കാണിച്ചത് അതായത് ആദ്യം ഒറ്റയുടെ സാന്ത്യാക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നു വീണ്ടും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാ റിമൈൻഡറും കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗുണം അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ അറുപത്തി ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് കരുതുക വെറുതെ രണ്ട് സംഖ്യ എഴുതുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു മൂവേഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് റിമൈൻഡർ ടു അത് മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മന മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു നോർത്തും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തണം ഇത് തമ്മിൽ കാണുമ്പം പതിനെട്ട് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ കാണുമ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് നമുക്ക് ആ ഒരു സംഖ്യയല്ല മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കണക്കിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിൽ മനസ്സിൽ ഗുണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിനെട്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു അതിനോടുകൂടി രണ്ട് കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും പത്തും മുപ്പത്തിയെട്ടും എട്ടും നാൽപ്പത്തി ആറും രണ്ടും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് റിമൈൻഡർ ഫോർ അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ ഇതാണ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഏത് വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ഇതാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടുന്നു വീണ്ടും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു കുറേ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാനും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ സെലക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യുക അതായത് കുറേ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എടുക്കുക ആദ്യം ഒറ്റയുടെ സാധനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടുക പത്തിൻ്റെ സാധനത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇതുപോലെ കുറേ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി മനക്കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാ